Hey yo, it's another Thursday and you already know it's TVT baby. Na leo Madi anatupitisha kwenye kumbukumbu zake. Unafahamu kuwa TID mara ya kwanza kufika studio kufanya ngoma. Madi ndio alimpeleka. <laughs> Check this out yo. Nikamfata uh, mchezo wangu mmoja hivi anaitwa Tiliwani ambaye ndugu yake ni na TID. Nikamwambia bwana mimi nifanyie mpango nimbe na TID. Kwa sababu TID namuona anatangaza tangaza kwenye maklabu huko na msikia na imbaga kule kwenye klabu itakuwa najua tu kuimba yule mimi nataka aimbe na mimi kweli bwana jamaa akaenda kumwambia tidi akapenda hiyo idea akasema fresh tukaenda studio sisi kwa Enrico mimi nikatia vesi zangu na tidi akatia vesi yake uh, wimbo ulikuwa unaitwa Mungu wa Samea waliokufa eh, tidi akaimba chorus humo ile Mungu wa Samea masela wote waliokufa Zilaze pema peponi roho za Mungu wetu tunalia. Na nafikiri mimi ni kati ya watu wa kwanza kabisa kama sikoshua atakuja atanisaazisha kumpeleka studio TID. Na hapo TID sasa uh, watu wengine wakamsikia. Nakumbuka uh, ngoma iliyofuatia sasa ilikuwa ni ya Crazy GK uh, namwambia Mariam D Road baada hapo TID akatoa zeze na akawa uh, ameanza safari yake ya mziki. Siku moja niko kwenye pilika zangu Uh, merudi nyumbani jioni dada yetu kazi ananiambia bwana wamekuja watu hapa wamekuja watu na manywele kinoma wamesema wanaimba lakini wamesema wewe ndugu yao kaambia mimi ndugu yao eh wanaimba eh wanaitwa nani hawa mimi siwajui ila wameacha namba yao hii hapa basi mimi nikachukua ile simu ile namba kipindi hiyo mimi sina simu simu ambayo natumia huyo rafiki yangu ambaye anatumia naye simu siku hiyo haikuwa zamu yangu yani simu tunatumia kwa zamu leo yeye kesho mimi kwa ile siku ambayo mimi natakiwa ni niwasiliane na wale sio zamu yangu zamu yangu mimi simu kuitumia ni kesho kwa hiyo ikabidi nibaki na ile namba kesho sasa hivi kwa zamu yangu kushika ile simu ndio mimi sasa nikawa na napiga ile namba kupiga ile namba akapokea uh, mama mama anaitwa binti mwalimu Anaambia mimi binti mwalimu na mimi lojina nalijua binti mwalimu ni rafiki yake sana na mama yangu. Ah, shikamo mama poa vipo. Njoo bwana huko kuna wadogo zako wanaimba na wao. Nikamwambia wanaimba eh, basi sawa nitakuja. Kweli bwana mimi kesho yake kwa sababu simu sio za yangu kesho yake nikaiacha, nikatembea nikaenda wapi sasa kwa binti mwalimu ambapo ilikuwa ni mabibo. Fika mabibo ndo nawakuta wana ni manyweli haya ni bwana vipi poa. Ehe wewe unaitwa nani? Mimi naitwa MB Dog. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Cheliamani. Ah, ni mbieni. So ana bwana, machizi wanaimba na kweli wakati wanaimba mimi mwenyewe niko na dawa jamaa mbona wakali. Sasa uh, yule Cheliamani ana dada yake eh, ambaye ni dada yetu pia ambaye hata mimi pia alikuwa karibu na mimi kipindi tulikuwa wadogo wadogo. Akaamba mimi nakupa hela studio, wapeleke studio. Kwa hapo basi mimi kabe basi sawa ila utamkabidhi uh, Cheliamani asubuhi mimi nitawapeleka studio. Kweli? Mimi sasa nilipofika kwanza nyumbani, uh, nilipofika uh, maskani nikamwelezea marehemu Abdubonge, bwana nimekutana na wana wanaimba kinoma. Wakoje? Nikamwambia kesho atakuja saa nne Poa poa. Kwale kesho saa nne umekuja? Nikamwambia mbuimbeni hapo mchizi awasikie usibonge. Aimba pale bonge. Ah bwana hawa noma hawa noma hawa noma hawa noma basi bonge pale pale akapiga simu kwa Enrico Soundcrafters piga simu Soundcrafters Soundcrafters uh, tukaambiwa twende tukawapeleka bwana Soundcrafters kusikia akasema bwana hawa fresh akaongea na bonge bwana nyimbo sita rekodie sasa kumbuka kuna ile kuna yale mapeni ambayo tuliambiwa tutapewa wasibu <laughs> sijui ilikuwa kama ilikuwa kama 60 hiyo sasa tutapewa asubuhi sasa mwamba akapewa bwana sikiliza shida si ilikuwa ni kurekodi ya mapeni Tendeni saa. <laughs> Kumbe mchizi na bosi kule ule nini aka akayapiga ulabu na mbio. Mshaona bwana sasa kile kitu kile mimi kikanitengenezea picha ya huyu sio mwana huyu mwana. Alafu sasa huyu lakini ndo mwanangu yani. Yaani ndo ndo mama yake ndo mimi ndo familia. Ila da. Kwa nini nikafanya hivi? Kwa mimi nikawa niko na kinyongwe. Kwa mimi nikawa ripoti nzuri kurudisha kwa bonge na rudisha za MB dog tu. Kwa hiyo tukaenda naye pale studio kwa 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 P-Funk afifa uh, akamsikiliza uh, akamsikiliza mbidog sasa mbidog uh, avu wimba nyimbo nyingi uh, pifanki akachagua wimbo unaitwa Latifa na huo wimbo tayari ulikoshaje kodiwa kule Soundcrafters 
ambao waliimba wote wawili. Ushaona bwana. Kwa hiyo pifa nikalivyo chagua ule wimbo akawa kanirahisishia mimi kazi, kambe eh baridi huo huo tutie huko. Ushaona bwana. Basi wa bidogi akachapa na mimi nikaje majani sasa majani kwa sababu akawa sasa anaona huyu huyu anaenda kutoka huyu. Eh kwa sababu hii hii hi, ladha iko kipeke yake. Na Abdibonge uh, naye anasema kabisa huyu anaenda kutoka. Uh, Makei naye anasema huyu anaenda kutoka. Huyu atumjui sana. Huyu madimu anetu sana. Madi lazima aimbe huyu. Na kweli anaambia wakanipigania na mimi nikabidi nitie vesi yangu. Kweli kutia vesi yangu mbona ndio ikawa safari ya bidogo kazi hapo. Kwa hiyo wao wakapalaganyika sasa akawa kila mtu kwa mpango wake Chilemani lakini Mungu akaja baada yake akamsaidia na akasimama kama ye akatoa wimbo wake anaitwa Msela ukapata nafasi. Sasa baada ya pale ndio tukawa tuko kundi sasa watu watu wanatujua huku kuna mbidogo huku kuna madii e, yani huku inatamba haya yote ni maisha ile na pifang huku inatamba latifa kwao tukawa tuko kama gang flani hivi kwao machizi wengi wa tofauti tofauti kutoka sehemu tofauti tofauti wakawa wanakuja maskani kwetu pale kuja kusema wao wanaimba kwao ndio tukawa tunawasikiliza bwana wewe mkali e, bwana bonge huyu mkali sasa pale ndio walipotokea kina uh, zadanto alipotokea kina pingo na deso alipotokea kina keisha kwa tukawa sasa ile tip tap connection then baka leo kwa sababu kipindi kile ukitoa wimbo mmoja uh, ni lazima uh, mwindi akishasikia ule wimbo unavuma mwindi anatokea ananunua ule wimbo ananunua ule wimbo ananunua na anakulipia na album nzima ili uh, uuze kwa hiyo mwindi akawa anauza sasa wakitoa waki, waki, album wanapata hela kwa hiyo mbidogi akaanza kupata hela akumbuka akanunua gari gari yake ya kwanza ilikuwa Starlet Tunda akapata hela akanunua mimi bado nipo tu hapo na hasu nini sina ambacho nakipata zaidi ya kuambiwa wewe noma wewe noma lakini uh, mwisho wa siku sasa mimi nikawa niko kama niko na stress fulani nikawa nime mind siku moja nikaenda kwa mwindi yule nikamwambia bwana vipi mbona mimi albamu yangu haiuzi akanionyesha naona CD zako nini kanda zako hizo hapo na kweli ziko vile vile hazijasogea hazijatoa hata moja hajapanda chochote ushaona bwana lakini uh, kwa sababu wewe mziki wako hauuzi imba na kina fulani ananitajia ni imbe na kina fulani yani wanamziki na kweli akinionyesha wanamziki na unaambia ni imbe nao wiki iliyofika tume nimekuja nimekuja nao wamechukua mapene nini wanachukua mara 5 mara ngapi nakumbuka kipindi hiyo mtu anachukua laki 5 laki 5 si mchezo Najakaa siku mbili siku ya tano tena kaitwa tena mimi si tu. Kwao nikawa niko na stress tu nikaenda nikaenda nikaimba ule wimbo ipa kwa use. Idea ndio ikaanzia hapo. <laughs> na siku ya kwanza kabisa na uchukua wa wimbo ilikuwa ni Jumamosi siku hiyo hiyo na upeleka uh, radio. Nafikiri nakumbuka ilikuwa ni kitega uchumi na presenter wa kwanza kabisa kutambulisha ule wimbo alikuwa ni Adamu Mchongo. Wakati anautambulisha ule wimbo uh, wakati unapigwa Adamu Mchongo anatumiwa message na wasanii na wajua ananaonyesha wanatukana sana na wanamtukana naye kwa nini anaupiga uo wimbo so nikajua kabisa kama wameweza kum, 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 kumsema kumstopisha mpaka mtangazaji na maana kinachofuata hapa ni ni mimi hapa sasa kweli baada ya kutoka pale ule wimbo siku ile ile ukawa mkubwa sana kila mtu anaongelea kuhusu mimi sasa nikawa niko na show tofauti tofauti nyingine nikawa naziogopa kwenda kuna baadhi ya mikoa kama Moshi sikuenda kuna mkoa kama Mbeya sikuenda lakini nilibahatika nikasema ngoja mimi siwezi kukataa nikaenda Dodoma lakini kilichotokea Dodoma nafikiri ndio kitu ambacho nikagundua kabisa kwamba nilivyokuwa na gani nakataa kwenda huko kwingine nilikuwa niko sawa kwa sababu nimeimba ngoma zote zote ule wimbo siku wimba sasa kuna watu wanautaka bwana ipa kwa yuzi mbona imba 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 DJ kumbe na yeye anajua mimi ndo mungu wangu namalizia kautegeshe umeona <laughs> bwana mimi habibu bwana show imeisha nini nafaa kama natoka nje backstage nini DJ si ndo kaanzisha bwana pa 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 ah watu kumbe tayari walikuwa washajipanga kitambo kwamba huyu bwana leo aimbe asiimbe sisi tunaamsha naye rusha sana chupa pale Rusha sana chupa. Ah. Kwa kwa sababu mlango ulikuwa nyuma, mimi nikafanikiwa kutoka kwa mlango wa nyuma na marafiki zangu tukajikata. Tukaenda kukausha zetu maili mbili, kwa hiyo tujenda tena hotelini, nikaenda maili mbili. Maili mbili ni kwetu kule Sajadodoma. 
Kwa nikaenda kwetu kwa mjomba wangu nikamaliza kasa ah usiondoke saa hizi. Maana tukatuondoka siku huo huo lakini hatujui magari tutapandia wapi. Hatuna gari na ni lazima usubiri asubuhi uondoke na gari. Lakini kweli asubuhi kukafika kukaa kwa salama tukapanda gari tukarudi. Nyingine ilikuwa ni Morogoro. Uh, tumeimba tumeimba tumeimba. Uh, ah, vipi? Mbona 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 kama muziki umezimwa? Muziki umezimwa kumbe wamekuja machizi wake na Fangesere. Walikuwa anaitwa wanaitwa nini kundi lao wale? Boys. Ah ah. Ghetto Boys. Ghetto Boys. Bwana eh si tumzingue huyu si kafanya nini kafanya nini. Ah. Hivyo sikia hivyo niko na wanangu tena. Tukatokea mlango wa nyuma ta tukakimbia. Sasa kukimbia tumefika tu pale hotelini yule mlinzi anachelewa kufungua geti. Mshaona bwana. Fungua fungua cheo kufungua geti wale wana wamefika. Kumbuka amefika wale Ghetto Boys. Fika pale bwana wametuchenjia sana umetupiga aswaswa mimi sasa mimi kile kitendo cha kupigwa sijakipenda mpaka muda umefika saa 11 asubuhi nini mimi bado naumia na maumivu yani kwa nini nimepigwa kabidi asubuhi kumepambazuka bwana mtu akashauri ni ndani polisi kachukua rabii kweli bwana tukaenda polisi kachukua rabii lakini tulichukua rabii sisi tayari tuko na mwanetu mmoja hivi mjeda <laughs> kama bwana sikiliza hapo tulikuwa kamati yenyewe sisi tunaondoka saa 5 leo tukisema tuondoke huko bila hao kwa kamata mchongo hautofanikisha tu kamati leo leo kwa hiyo poa poa basi bwana tukaa tumeenda sehemu tumewatimbia tukawakuta tukabidi tutoe ile arabii bwana bwana umekuja kukamatwa arabii hapa na sio bwana tunaoonyesha arabii machizi wamekubali kukamatwa ushaona bwana lakini mmoja akachukuka akakimbia akabaki mmoja we yani hata sijui nilizitoa wapi nguvu yani yani mimi ndo nilikuwa mshindi nilipiga kama amba katika zaa yule boya yule nimepiga nimepiga kazima sasa yes kazima raia si wanajua kabisa sisi tumeenda pale kwa ajili ya kumkamata yule ah hivyo zima yule raia wakanichenjea mimi bwana iwezekane huyu unabidi uondoke naye hatujui kama kafa hapa au kama nini niondoke naye vipi gap but nzuri sisi hiyo ndinga yetu ilikuwa iko silence tukaingia kwenye ndinga tukakimbia sisi sasa ndo wenye arabi mpaka leo <laughs> nikasikia tunaitwa nilipigwa simu naitwa sikuenda ala nini mpaka leo naona mambo yameisha lakini nakumbuka uh, seri alipata hizo taarifa yeye alikuwa hayupo pande seri nafikiri akapiga simu pale akasema wao jamaa ndo wana matatizo hawezi kumfuata mtu kwenye show yake kumzingua kwa hiyo mimi ndio swala halinihusu na madimu acheni na kweli mimi nikaachiwa nikasifatufatu tena kwa hiyo ule wimbo uliniletea pilika pilika nyingi sana. Uliniletea matatizo matatizo kiasi kwamba mpaka baba yangu akasema kama vipi hamna tena kuimba muziki. Nafikiri hiyo ndio ilikuwa moment yangu mbaya sana kwenye muziki. Uh, moment ya, ya pigi nyingine mbaya kwenye muziki ilitokea kipindi kile cha cha Dogo Janja. Uh, Dogo Janja alivyosema kwamba ameibiwa hela zake sijui madika chukua mapene yake e, ile pene nayo kaa ananipa shida nikaenda ku perform same naweza kuimba ni toka mwizi <laughs> fanya ku subscribe kwenye YouTube channel yetu ya Clouds Media kupata more stories